हेलो एवरीवन दिस इज अनुज वालिया वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ ट्रिक टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रल लाइंस का जिक्र होता है वहां उसकी मैं ट्रिक लाया हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसानी से स्पेक्ट्रल लाइन्स फाइंड कर लेते हैं ठीक है तो आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ लेसन जो मैंने वीडियो बनाई है दिस इज बाई मी अनुज वालिया और हाँ यहाँ सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं जिस जिसने भी ये सब्सक्राइब अब तक मेरा चैनल नहीं किया है तो आई वु रिक्वेस्ट टू दम की मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आप लोगों को पता चलता रहे ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेक्ट्रल सीरीज जिस जिसको नहीं पता उस लोगों के लिए देखो स्पेक्ट्रल सीरीज है यहाँ एन वन का वैल्यू लिखा है एन टू का वैल्यू लिखा है यहाँ उसका रीजन देखो लाइमन बार्मन पाशन रैकेट पीफंड ये सारे साइंटिस्ट के नाम है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने अपनी अपनी सीरीज दी थी देखो लाइमन में एन का वैल्यू वन होता है और एन का वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स अपू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है और इसका रीजन होता है यू भी अल्ट्रा वायलेट इसी तरह बालवन में एन वन का वैल्यू टू एन टू का वैल्यू थ्री फोर फाइव थ्री रीजन होता है विजिबल क्वेश्चन में थ्री फोर फाइव अपू इन्फिनिटी इन्फ्राडेड आई आर इज इन्फ्राडेड ठीक है इन तीनों का रीजन होता है इन्फ्राडेड ब्रैकेट में एन वन का वैल्यू फोर और एन टू का वैल्यू फाइव सिक्स सेवन इसी तरह पी फंड इसका मतलब क्या है एन वन एन टू का एन टू से एन वन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाइयर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट ये हाइयर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जंप करता है ठीक है तो कौन से रीजन में आता है इस वाली सीरीज में यूवी इसमें विजिबल और इन बाकी सब में इंफ्रारेड ठीक है ये बेसिक सा नॉलेज था आपको बताना जरूरी था अब आगे बात करते हैं एक छोटी सी और बात आपको बताना चाहूंगा देखो एन इक्वल टू वन जो होता है एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू फोर एन इक्वल टू फाइव एन इक्वल टू वन मतलब लाइवन सीरीज आपको बात करी ली है जो n इक्वल टू वन होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है ये वाली बात एक याद रखना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और n इक्वल टू टू होता है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है ठीक है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब भी आपको मतलब सुनाई दे नाम सुनाई दे तो आप समझ लेना n1 का वैल्यू टू है ठीक है इसी तरह n इक्वल टू फाइव मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है वो क्लियर एक कम होता है वो क्लियर ये वाली बात आगे बढ़े फिर अपन चलो तो आगे बढ़ते हैं अब देखो आपको वापिस एक बार फील दिला देते हैं लाइमन सीरीज के लिए अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो लाइमन सीरीज है कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का आप जम करवा दो वो वन पे आएगा टू से वन पे करवा दो थ्री से वन पे या आप तो इन्फिनिटी से जब भी आप वन पे क्लियर कर जम करवाओगे इलेक्ट्रॉन का तो लाइमन सीरीज बनाएगा इसी तरह बारमर के लिए थ्री से टू पे करवा दो यहाँ फाइव से टू पे करवा दिया कहीं से भी टू पे आ जाओ इन्फिनिटी से टू पे आ जाओ वो बारमर सीरीज आएगा इसी तरह पाश्चन के लिए थ्री पे आना है आपको कहीं से भी आ जाओ थ्री पे आना है जब आप एन इक्वल टू इन्फिनिटी से एन इक्वल टू थ्री पे आओगे मतलब पाश्चन सीरीज है वो इसी तरह पी फंड के लिए फाइव इसके बाद एक हम्फ्री होता है सिक्स पे वहां तक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये वाली बात भी क्लियर इलेक्ट्रॉन का जम सबको आ गया अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स फाइंड करने का ट्रिक क्या है वो ट्रिक है एन इन टू एन माइनस वन बाई टू अब ये है कब वैलिड कब है इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम एन एथ लेवल टू ग्राउंड लेवल जब आपको बोल दे की सिक्स लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे आ रहा है तो आप क्या करना नंबर ऑफ स्पेक्टर लाइन आपसे पूछ ले कितना बनेगा तो आपको कुछ नहीं करना सिक्स लेवल मतलब सिक्स इंटू सिक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू तो आपका जो आंसर आएगा फिफ्टीन वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ये एक ट्रिक है तुरंत नोट करेंगे सब अपने नोटबुक में अब देखो मान लो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल पे नहीं आना उसका मन कर गया भैया मैं तो रुक जाऊंगा कहीं बीच में रुकूंगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना कि एन टू माइनस एन वन इन टू एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइड बाई टू वन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम एन टू टू एन वन अब देखो इस खाली आप मैं ये सजेस्ट करूंगा खाली ये प्रॉब्लम ये फॉर्मूला आप याद रख लो वो वाले याद रखने की प्रीवियस वाले की जरूरत भी नहीं है देखो ये हर जगह वैलिड है अब देखो मैंने आपको बोल दिया कि ग्राउंड लेवल पे आना है ग्राउंड लेवल मतलब एन इक्वल टू वन यहाँ पे जब आप वन डालोगे एन वन की जगह तो क्या आएगा यहाँ पे आपने वन डाल दिया ग्राउंड लेवल जब बोलूंगा तो ये कट जाएगा वन से वन कट गया इट मीन्स वो प्रीवियस फॉर्मूला ही तो बन गया एन इन टू एन क्यों तो खाली आप ये वाला फॉर्मूला रखो ये हर जगह वैलिड है क्या करना है कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन एन टू से एन वन पे आना चाहिए यार ग्राउंड लेवल बोलते हैं इक्वल टू वन तो यहाँ पे डाल देना तो यही फॉर्मूला डायरेक्ट बन के आता है तो आई वुड सजेस्ट कि खाली ये फॉर्मूला याद रखें इलेक्ट्रॉन कहीं से ही जंप कर रहा हो एन टू एन वन का वैल्यू डालें और आंसर पाए पीएमटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में मैं बात करूँ तो इसलिए टॉपिक पढ़ाना बहुत जरूरी है इसकी डायरेक्ट ट्रिक है बहुत सारे क
वन मतलब क्या ग्राउंड लेवल कोई दिक्कत नहीं है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें डालो थ्री माइनस वन मतलब एन टू माइनस एन वन प्लस एन टू माइनस एन वन प्लस वन तो थ्री माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई टू पेन का वैल्यू कितना आ गया थ्री आ गया अब किसी को ये फॉर्मूला मालूम नहीं आता वो कहेगा कि एन इन टू एन माइनस वन से डालूंगा क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आ रहा है एन इक्वल टू मतलब ग्राउंड लेवल तो डाल दो थ्री इंटू थ्री माइनस वन बाई टू यहाँ से भी कितना आंसर आएगा अपने पास थ्री तो कहीं से भी डालो आप आंसर सेम ही आएगा अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई मैं विश्वास नहीं करता कि आप सच बोल रहे हो नहीं बोल रहे चलो तो जिन बच्चों को मेरे पे विश्वास नहीं है उनको यकीन दिला देता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा कि तीन ही स्पेक्टर लाइन बनेंगी या नहीं देखो इलेक्ट्रॉन एन टू पे था थर्ड पे था उसको वन पे आना है तो थर्ड पे वन कैसे आ सकता है या तो पहले थ्री से टू पे आ जाए फिर टू से वन पे आ जाए और क्या करें या फिर डायरेक्ट थ्री से वन पे आ जाए तो कितनी लाइंस बनी है यहाँ पे लाइंस कितनी बनी है एक ये लाइन बनी है एक ये लाइन बनी है और एक ये लाइन बनी है तो नंबर ऑफ स्पेक्टर लाइंस कितनी हो गई थ्री हो गई अब जो मैंने फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो भी थ्री आ रहा है अब आपको प्रूफ हो गया प्रूफ मिल गया कि अपना आंसर सही है क्लियर सेम टू सेम एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए कि लिए मैंने How many spectral lines are seen from hydrogen atom when electron jumps from n2 equal to 5 to n2 equal to 1 in visible region? So n2 का value 5 है, n1 का value 1 है। तो आप ये problem attempt करें और answer लाएं। देखो ये possible cases हैं कि 5 से 4 पे आएगा, फिर 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1। ठीक है, total 10 transitions possible हैं। या तो आप ऐसा कर लो, अपना time waste कर लो, ऐसी transition feel लाने के लिए। इसी तरह आप ये diagram बनाना 5 से 1 में total 10 possible ये मैंने सीरीज बताई कि 5 से 4 पे आएंगे 4 से 1 पे इसी तरह या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ n2 टू माइनस एन वन एन टू एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइड बाई टू क्लियर इससे भी आप डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो तो आप करेंगे तो आंसर आएगा 10 ठीक है सब ये कॉल कैलकुलेट करेंगे चलो तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो में अपने ट्रिक सीख ली है आगे मन बहुत सारे ट्रिक सीखते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में